ഉദാഹരണമായിട്ട് അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് അത്തരം ഇൻഫർമേഷൻസ് അത്തരം ഇൻഫർമേഷൻ മറ്റുള്ളവർ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് കൈവിട്ടു പോകാറുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇമേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബന്ധുക്കളോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അടുത്ത് നിൽക്കുക എനിക്ക് ആ ഒരു ഫോട്ടോ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കൊടുത്തേ പറ്റും കാരണം അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ആ ഒരു ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് നമ്മൾ ആ സുഹൃത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബന്ധുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും ആ സുഹൃത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബന്ധു നമ്മൾ ആ ഫോട്ടോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കൊള്ളാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കും സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അടുത്തൊരു ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ കാണരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫോട്ടോസുകൾ ചിലപ്പോൾ അവർ കണ്ടെന്ന് വരും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വീഡിയോസ് മറ്റു വീഡിയോസുകൾ അവർ കയറി വരും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇത് വേണ്ട എടുക്കൽ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ചെയ്യില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് നമ്മുടെ ഫോൺ തട്ടിപ്പറിച്ച് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങളായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലവർ അവർ ചിലർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല ചിലർ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ ഫോണിൽ വേറെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെ അവർ വിശ്വസിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രൈവസിയും സെക്യൂരിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻസുകളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ അറിയുന്നതിന് കാരണമാകും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർ നമ്മുടെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിലെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാതെ എങ്ങനെ രക്ഷ നേടാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് സത്യം പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് ടച്ച് പ്രൊട്ടക്ടർ എന്നുള്ള എന്നുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എൻ്റെ ഫോണിൽ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ഏതൊരു ഫോൺ വാങ്ങിച്ചാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ടച്ച് പ്രൊട്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കാരണം എൻ്റെ പേഴ്സൺ ഇൻഫർമേഷൻസുകൾ മറ്റുള്ളവർ കാണാതെ സേഫ്റ്റി ആക്കി സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ മാത്രം കടമയായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എല്ലാ എല്ലാ ഫോണുകളിലും എൻ്റെ എല്ലാ ഫോണുകളിലും ഞാൻ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫോണിലാരെങ്കിലും ഒരു ഇമേജസ് ഒരു ഫോട്ടോ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണണമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഫോൺ എൻ്റെ ടെൻഷോടി നേരത്തെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കും അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ എൻ്റെ ഫോണിൽ ടച്ച് ലോക്കായി എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ലോക്കായതിന് ശേഷം മറ്റുള്ളവർ എൻ്റെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഫോട്ടോ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നതിന് ശേഷം ആ എന്താണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും പക്ഷേ അവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ ടച്ചിൽ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ടച്ചിൽ യാതൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കുത്തി കുറിക്കുകയോ വളക്കുകയോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചാൽ ശരി ഒന്നും തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുകയില്ല നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ടച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവർ അവരുടെ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ മറ്റു ഘടകങ്ങളിലേക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മറ്റു ഇമേജസുകളെ ഫോട്ടോകളിലേക്ക് ഒന്നും തന്നെ പോകാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും സുരക്ഷിത നമ്മുടെ ഫോൺ പൂർണ്ണമായിട്ടും സുരക്ഷിതമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഫോൺ വീണ്ടും ഓൺ ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോണും വീണ്ടും ടച്ച് അൺലോക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ വോളിയം ബട്ടണോ ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പ് ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ടച്ച് അൺലോക്ക് ആവും പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോണിൽ മറ്റു എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ ഒരു വളരെ നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ഫോൺ ടച്ച് ലോക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ എഞ്ചിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചു എഞ്ചിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണുള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രോക്സിമേറ്റ് സെൻസറിൻ്റെ അവിടെ മറക്കത്തക്ക രീ
അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വൈ ലോക്കിംഗ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വേറെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാറിൽ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസുകൾ വരാതിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഹൈഡി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ഫോൺ ഇൻഫർമേഷൻസ് പോകും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനേബിൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വരികയാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഫോണിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പോലും മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രമാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതിയാം വേറെ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രോക്സിമേറ്റ് സെൻസർ മറയത്തക്ക രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ കൈ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ച് കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പ്രോക്സിമേറ്റ് സെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് പ്രോക്സിമേറ്റ് സെൻസർ ഉള്ളത് ഈ ഒരു ഭാഗം മറയത്തക്ക രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ലോക്ക് ആകും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചത് എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ പ്രോക്സിമേറ്റ് സെൻസർ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വയ്ക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധ്യമാകും എൻ്റെ സ്ക്രീൻ എൻ്റെ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ടൊക്കെ ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ നോക്ക് ടച്ച് സ്ക്രീൻ വർക്ക് ആവുന്നില്ല ഈ ടച്ച് സ്ക്രീൻ അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വർക്ക് ആവുന്നതിനായിട്ട് ജസ്റ്റ് എൻ്റെ വോളിയം അപ്പ് ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ ടച്ച് സ്ക്രീൻ അൺലോക്ക് ആയി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധ്യമാകും വീണ്ടും വർക്ക് ആയി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രൈവസി പരമായിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി പരമായിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻസുകൾ എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവർ കാണാതെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പ